നമസ്കാരം പ്രാദേശിക വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഉത്തര മലബാർ കർഷക പ്രക്ഷോഭം ഇരിട്ടി വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡന്റെ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ പ്രതിഷേധം ഇരമ്പി വന്യമൃഗശല്യത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം വേണമെന്ന് കർഷകർ മാഹീര റേഷൻ കടകൾ നോക്കുകുത്തി പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം സർക്കാർ റേഷൻ വിതരണം നിർത്തിവെച്ചത് ദുരിതത്തിലായത് ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ വാരത്ത് വൻ തീപിടുത്തം വാരം കടവിലെ കടയുടെ ഗോഡൌൺ പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചു മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം തളിപ്പറമ്പിൽ ക്യാൻസർ രോഗിയടക്കമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ മർദ്ദിച്ച സംഭവം ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അടക്കം പത്ത് പേർക്കെതിരെ കേസ് കള്ളക്കേസെന്ന് ബി ജെ പി വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് ഉത്തര മലബാർ കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇരിട്ടി വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡന്റെ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ പ്രതിഷേധം ഇരമ്പി മാർച്ച് തലശ്ശേരി അതിരൂപത സഹായമെത്രാൻ മാർ ജോസഫ് പാംബ്ലാനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അയ്യായിരത്തിലധികം കർഷകരാണ് പ്രതിഷേധ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തത് കാർഷിക മേഖലയിലെ വന്യമൃഗശല്യം പരിഹരിക്കുക വില തകർച്ചയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് നടത്തുന്ന കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ മൂന്നാംഘട്ട സമരപരിപാടിയായ കർഷക മാർച്ചിൽ വൻ ജനപങ്കാളിത്തമാണ് ഉണ്ടായത് ഇരിട്ടി മാടത്തിൽ നിന്നും പായം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ അശോകൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത പ്രതിഷേധ റാലി ആറളം വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡിന്റെ കാര്യാലയത്തിന് മുന്നിൽ പോലീസ് തടഞ്ഞു തുടർന്ന് നടന്ന ധർണ തലശ്ശേരി അതിരൂപത സഹായമെത്രാൻ മാർ ജോസഫ് പാംബ്ലാനെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കർഷകരെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭരണാധികാരികൾക്ക് കനത്ത താക്കീത് നൽകിയ അദ്ദേഹം വന്യമൃഗ ആക്രമണത്തിൽ മരണപ്പെട്ട പതിനൊന്നാളുകളുടെ ആശ്രിതർക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകണമെന്നും അനാസ്ഥ കാണിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിടണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു എടൂർ ഫൊറോന വികാരി ഫാദർ ആന്റണി മുതുകുന്നേൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ എം ജെ മാത്യു തോമസ് വർഗീസ് ഫാദർ ജോസഫ് കാവനാടി ഫാദർ ജേക്കബ് ജോസ് ജോർജ് തയ്യിൽ ദേവസ്യ കോങ്ങോല മാത്തുക്കുട്ടി പന്തപ്ലാക്കൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കർഷകരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതുവരെ പ്രതിഷേധം തുടരാനാണ് സമരസമിതിയുടെ തീരുമാനം കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ ആക്രി സംസ്കരിച്ച് ഉരുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള സെന്ററുകൾ തുടങ്ങാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശം ഇത് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കത്ത് നൽകി ഉരുക്കിന്റെ പുനരുപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന സ്ക്രാപ്പ് നയത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഉരുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ക്രാപ്പ് സെന്ററുകൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം ആക്രി സംസ്കരിച്ച് ഉരുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള സ്ക്രാപ്പ് സെന്ററുകൾ കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരത്തിലെല്ലാം തുടങ്ങണമെന്നാണ് കത്തിൽ പറയുന്നത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ പിടിച്ചുവെച്ച പഴയ വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സ്ക്രാപ്പ് സെന്ററുകളിൽ എത്തിച്ച് ഉരുക്കാക്കി മാറ്റണം ആക്രി സംസ്കരിച്ച് ഉരുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് ഇത്തരം സൌകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാവണം സ്ക്രാപ്പ് സെന്ററുകളുടെ പ്രവർത്തനം സെന്ററുകൾ തുടങ്ങാൻ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ കമ്പനികൾക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രോത്സാഹനം നൽകണമെന്നും കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിലുണ്ട് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കൊച്ചി തൃശൂർ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ സ്ക്രാപ്പ് സെന്ററുകൾ തുടങ്ങും ഇതിലൂടെ ഒട്ടേറെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനാവുമെന്നും ആക്രി സംസ്കരണത്തിനുള്ള പരിസ്ഥിതി അനുമതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉടൻ ഏകീകൃത മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശം കൊണ്ടുവരുമെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കത്തിലൂടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉരുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ചെലവ് കൂടി വരുന്നതും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ക്രാപ്പ് സെന്ററുകൾ ആരംഭിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് കണ്ണൂർ വാരത്ത് വൻ തീപിടുത്തം വാരം കടവ് റോഡിലുള്ള എം അബ്ദുൾ നസീറിന്റെ ഫാൽക്കൺ മാർക്കറ്റിന്റെ ഗോഡൌൺ പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചു മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെ താഴെ മുറിയിലുള്ള ഗോഡൌണിൽ നിന്നും പുക പടരുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പരിസരവാസികൾ മുഗൾ നിലയിലുള്ള ഓഫീസ് ജീവനക്കാരെ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് തീപിടിച്ച വിവരം ഏവരും അറിയുന്നത് തുടർന്ന് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും എത്തിയ രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഫയർ സർവീസും ചകരക്കൽ പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് തീ അണച്ചത് വാരങ്കടവ് റോഡിലുള്ള എം അബ്ദുൾ നസീറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫാൽക്കൺ മാർക്കറ്റിന്റെ ബാത്റൂം ആക്സസറീസ് ഗോഡൌൺ ആണ് പൂർണമായും കത്ത് നശിച്ചത് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയ
വില കൂടിയ ബാത്റൂം സാനിറ്ററി ഐറ്റംസുകളാണ് പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചത് അരിയില്ലാത്ത റേഷൻ കടകളാണ് ഇപ്പോൾ മാഹിയിലിങ്ങും സർക്കാർ റേഷൻ വിതരണം നിർത്തിവെച്ചതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം ഇതോടെ തൊഴിലാളികളും ദുരിതത്തിലായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അധികാരമേറ്റ നാരായണ സ്വാമി സർക്കാരിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാഗ്ദാനമായിരുന്നു എ പി എൽ ബി പി എൽ ഭേദമന്യേ ഇരുപത് കിലോ റേഷൻ അരി വിതരണം ചെയ്യും എന്നത് അധികാരത്തിലെത്തി ആദ്യത്തെ പതിനേഴ് മാസം റേഷൻ വിതരണം നടന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് തടസ്സപ്പെട്ടു തുടർന്നുള്ള അഞ്ചു മാസം അരിക്ക് പകരം അക്കൌണ്ടിൽ പണം നൽകി പിന്നീട് അതും താളം തെറ്റി റേഷൻ വിതരണം മാസങ്ങളായി തടസ്സപ്പെട്ടപ്പോൾ പ്രതിസന്ധിയിലായത് സഹകരണ മേഖല കൂടിയാണ് മാഹിയിലെ പ്രധാന സഹകരണ സ്ഥാപനമായ മാഹി എംപ്ലോയീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള പതിനാലോളം റേഷൻ കടകൾ പൂട്ടി ഇതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി തൊഴിലാളികൾ തൊഴിൽരഹിതരായി ശമ്പള ഇനത്തിലടക്കം വലിയ തുകയാണ് സൊസൈറ്റി പല തൊഴിലാളികൾക്കും കൊടുക്കാനുള്ളത് സർക്കാർ നൽകിയിരുന്ന സഹായങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറച്ചതും തിരിച്ചടിയായി ഇതോടെ തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണ് മാഹിയിലെ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പം സഹകരണ മേഖലയിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ വിഹിതങ്ങളൊന്നും ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നില്ല സഹകരണ മേഖലയിൽ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പോയ ഒരു സ്ഥാപനമായിരുന്നു മാഹി എംപ്ലോയീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോർ അത് തകർന്ന് പത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്നോളം തൊഴിലാളികളും പിന്നെ ഇപ്പം പട്ടിണിയിലാണ് മാഹി എംപ്ലോയീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് പുറമെ റേഷൻ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നത് മാഹി കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോർ വഴിയാണ് ഇതിന്റെ കീഴിലുള്ള റേഷൻ കടകളുടെ സ്ഥിതിയും സമാനമാണ് റേഷൻ കടകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും കെട്ടിട വാടക ഇപ്പോഴും സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒന്നുകിൽ തൊഴിലാളികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകി റേഷൻ കടകൾ പിരിച്ചുവിടുകയോ അല്ലാത്ത പക്ഷം റേഷൻ വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഈ മേഖലയിലുള്ളവരുടെ ആവശ്യം ലൈഫ് പദ്ധതി പ്രകാരം കോളയാട് പഞ്ചായത്തിലെ ആദിവാസി വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പ്രതിസന്ധിയിലായി കരാറുകാരൻ പാതി വഴിയിൽ മുങ്ങിയതാണ് ആദിവാസികളുടെ വീടെന്ന സ്വപ്നത്തിന് കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തിയത് രണ്ടു വർഷം മുൻപാണ് കോളയാട് പഞ്ചായത്തിലെ പെരുവ മേഖലയിൽ ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വീടുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത് പെരുവ പറക്കാട് ചെക്കേരി ചാലിൽ കോളനികളിലായി ഇരുപത് വീടുകൾക്കാണ് ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ധനസഹായം അനുവദിച്ചിരുന്നത് ആദിവാസി മേഖലയിലെ ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള പദ്ധതിയായതിനാൽ ഏജൻസി മുഖേനയായിരുന്നു വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം എന്നാൽ പകുതിയോളം വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം മാത്രമേ ഇതുവരെയായി പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളൂ പ്രവൃത്തി പാതി വഴിയിലായിട്ടും കരാറുകാരൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ലെന്ന് വീട്ടുകാർ പറയുന്നു പണി തുടങ്ങി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ എടുത്തിട്ടില്ല അവര് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ അവര് അവരുടെ കയ്യിലാണ് ആ രണ്ടു വർഷത്തോളമായി പണി തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് ഇത് പൂർത്തീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തത് പക്ഷെ അവര് ഇതുവരെയായിട്ട് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല അവരെ പറ്റി ഇപ്പൊ ഒരു വിവരവും വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല പെരുവ കോളനിയിലെ എ ശാന്ത ഏനിയാടൻ വാസുദേവൻ കെ കുംഭ എന്നിവരുടെ വീടുകളാണ് പാതി വഴിയിലായത് ചെക്കേരി കോളനിയിലെ നാല് വീടുകൾക്കും ചാലിൽ കോളനിയിലെ രണ്ട് വീടുകൾക്കും ഇതേ സ്ഥിതിയാണ് കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും കട്ടിള ജനൽ എന്നിവയോ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങോ ഒന്നും ഇതുവരെയായി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ഇതിനിടയിൽ സ്ഥല സൗകര്യമില്ലാത്ത കൂരകളിലാണ് ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾ പലരും അന്തിയുറങ്ങുന്നത് ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കോളയാട് പെരുവയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന വീടുകൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ എത്രയും വേഗം ഉണ്ടാവണമെന്ന് വാടകം പി സി രമ്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഏഴ് വീടുകൾ പതിമൂന്നാം വാർഡിൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് വീടുകൾ മാത്രം ഇനി പണി പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട് പഞ്ചായത്തിൽ ചെക്കേരി കോളനി അതുപോലെ ചാലിൽ കോളനി ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ പണി പൂർത്തീകരിക്കാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട് കരാറുകാരനെ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് സംബന്ധിച്ച് പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇവർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൂത്തുപറമ്പ മാഹി അഴിയൂരിലെ പാചക തൊഴിലാളിയായ നിർമ്മലയെ ഇരുമ്പ് വടി കൊണ്ട് തലക്കടിച്ചു കൊന്ന കേസിൽ നിർണായക തെളിവായ ഫോൺ കണ്ടെത്താനാകാത്തത് പോലീസിനെ കുഴക്കുന്നു നിർമ്മലയുടെ ഫോണാണ് അപ്രത്യക്ഷമായത് പ്രതി കുഞ്ഞഹമ്മദിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് കെ എസ് ടി എ മാട ഈ സബ് ജില്ലാ സമ്മേളനം പഴയങ്ങാടിയിൽ നടന്നു വി പി മോഹനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മതനിരപേക്ഷത ജനകീയ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയാണ് സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് ജയശങ്കർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ഒ മുരളീധരൻ സംസാരിച്ചു
സ്ത്രീകളുടെ സ്വയം തൊഴിൽ പ്രസ്ഥാനമായ സുഭിക്ഷയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ പ്രദർശന വിപണന വിനോദ മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നു മുനിസിപ്പാലിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ കഴിഞ്ഞ പതിനാറ് വർഷമായി കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്ര കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് സുഭിക്ഷ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ പയ്യന്നൂരിൽ അറിയിച്ചു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ എം കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഇ എം ലിജി അശ്വതി ജി മൈമുന ബഷീർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു തളിപ്പറമ്പിൽ ക്യാൻസർ രോഗി അടക്കമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ള പത്ത് പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു ജാമ്യമില വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് തളിപ്പറമ്പ് പോലീസ് കേസെടുത്തത് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി സത്യപ്രകാശ് കോഴിക്കോട് മേഖലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ പി ഗംഗാധരൻ രഞ്ജിത്ത് സുരേഷ് എന്നിവരടക്കം കണ്ടാൽ അറിയാവുന്ന പത്തുപേർക്കെതിരെയാണ് കേസ് അക്രമത്തിനിരയായ ഗോകുൽ കൃഷ്ണയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസെടുത്തത് ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസ് രഞ്ജിത്ത് ഗംഗാധരൻ സുരേഷ് എന്നിവർ തങ്ങളെ അടിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ പറയുന്നു ബി ജെ പി കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായ സത്യപ്രകാശ് അക്രമികൾക്ക് മർദ്ദിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി തങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയെന്നും ഗോകുലും അർജുനും മൊഴി നൽകി ക്യാൻസർ രോഗിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും മർദ്ദനം നിർത്തിയില്ല സത്യപ്രകാശിന്റെ ഇന്നോവ കാറിന് വളപട്ടണം പാലം മുതൽ സൈഡ് കൊടുത്തില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് പൂക്കോത്തുനടയിൽ കാർ തടഞ്ഞ് മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു അതേസമയം കാർ തടഞ്ഞു നിർത്തി ബി ജെ പി നേതാക്കൾ യാത്രക്കാരെ മർദ്ദിച്ചെന്നത് കള്ളക്കേസാണെന്ന് ബി ജെ പി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂരിൽ നിന്നും പയ്യന്നൂരിൽ പാർട്ടിയിൽ പാർട്ടി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയ ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റിന്റെ വാഹനം വളപട്ടണം പാലം മുതൽ ധർമ്മശാല കടന്നു പോകാൻ അനുവദിക്കാതെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഓടിക്കുകയായിരുന്നു ധർമ്മശാലയിൽ നിന്നാണ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റിന്റെ വാഹനത്തിന് മറികടക്കാൻ സാധിച്ചത് പൂക്കോത്ത് നടയിൽ നിർത്തി മേഖലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ പി ഗംഗാധരനെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റുന്ന സമയത്ത് പിറകിൽ നിന്ന് വന്ന വാഹനം മാർഗതടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയും വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റിനെയും നേതാക്കളെയും അസഭ്യം പറയുകയും കയ്യേറ്റം ചെയ്യുകയുമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു കായികമേളയ്ക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പാൻ പതിനെട്ടാം തവണയും പഴയിടം മോഹനൻ നമ്പൂതിരി മുൻവർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇത്തവണ ഉദ്ഘാടന ദിനത്തിൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ നൽകുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട് പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ മാങ്ങാട്ടുപറമ്പിലുള്ള കണ്ണൂർ സർവകലാശാല സിന്തറ്റിക് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികോത്സവം നടക്കുന്നത് കായികോത്സവത്തിന് എത്തുന്നവർക്കായി വിപുലമായ ഭക്ഷണ സൌകര്യമാണ് ഇത്തവണ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളിലെ വൈവിധ്യവും കണ്ണൂർ ആതിഥ്യമരുളുന്ന കായികോത്സവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ദിവസേനെ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് തുറക്കുന്ന ഭക്ഷണ പന്തൽ രാത്രി എട്ടിന് പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കും സാക്ഷാൽ പഴയിടം തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും രുചി വൈവിധ്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന്റെ ആശൻ നാല് ദിവസങ്ങളിൽ പ്രഭാത ഭക്ഷണമായി ചായയ്ക്കു പുറമെ പാൽ പഴം മുട്ട എന്നിവയും നൽകും കൂടാതെ ഇടിയപ്പം സ്റ്റ്യൂ പുട്ട് കടല ഉപ്പുമാവ് പഴം ഇഡ്ഡലി സാമ്പാർ എന്നിവ മാറി മാറി പാകം ചെയ്യും ആദ്യ ദിനം ഉച്ചയ്ക്ക് സദ്യക്കൊപ്പം അയക്കൂറ ഫ്രൈയും വിളമ്പാനാണ് തീരുമാനം മറ്റു ദിനങ്ങളിൽ സദ്യക്കൊപ്പം പായസവും നൽകും ദിവസേന വൈകിട്ട് മൂന്നിന് ചായയും ലഘുപലഹാരവും നൽകും രാത്രി സദ്യക്കൊപ്പം ഓരോ ദിനവും ചിക്കനും ബീഫും മാറി മാറി നൽകും വെള്ളിയാഴ്ച പാലുകാച്ചൽ ചടങ്ങോടെ ഭക്ഷണപന്തൽ ഔപചാരികമായ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കണ്ണൂർ സർവകലാശാല പഴയ കാന്റീൻ പരിസരത്താണ് ഭക്ഷണപന്തൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് പാലുകാച്ചൽ കല്യാശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ പി ഓമന നിർവഹിച്ചു സ്പോർട്സ് വകുപ്പ് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ചാക്കോ ജോസഫ് ഡി ഡി ഇ ടി പി നിർമ്മലാദേവി എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് ആഗോള ചരിത്ര നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസക്തി ഏറി വരികയാണെന്ന് ചരിത്രകാരൻ പ്രൊഫസർ രവി എ പാലാട്ട് ഇന്ത്യ ചൈന ജപ്പാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാമ്യത ലോകത്തിന് ബോധ്യപ്പെടാൻ ആഗോള ചരിത്ര നിർമ്മിതി സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏഴാമത് അന്താരാഷ്ട്ര കേരള ഹിസ്റ്ററി കോൺഫറൻസ് തളിപ്പറമ്പ് സർസൈദ് കോളേജിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പുതിയ ആഗോള ചരിത്ര നിർമ്മിതിയിൽ വാണിജ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട കാർഷിക രംഗം ഐ ടി രംഗം വിപുലമായ മാർക്കറ്റ് നെറ്റ്വർക്കുകൾ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ടെന്ന് പ്രൊഫസർ രവി എ പാലാട്ട് പറഞ്ഞു ഏഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ നാടോടി കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് അരിയാഹാരത്തിലേക്കും കമ്പോള വ്യവസ്ഥയിലേ
outside the outside the nagoli uh, economic തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ മുഹമ്മദ് അള്ളാകുളം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ പി ടി അബ്ദുൾ അസീസ് സർസൈദ് കോളേജ് ഗവേണിംഗ് ബോഡി ചെയർമാൻ കെ അബ്ദുൾ ഖാദർ മാനേജർ അഡ്വക്കേറ്റ് പി മുഹമ്മദ് സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി കോൺഗ്രസ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ പി ശിവദാസൻ ഐ ക്യു എ സി കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ നഫീസ ബേബി കേരള ഹിസ്റ്ററി കോൺഗ്രസ് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ എ ഇ ഷെഫി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ആറാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ഹിസ്റ്ററി കോൺഫറൻസിന്റെ സോവനിർ രവി പാലാട്ടിനു നൽകി കേരള ഹിസ്റ്ററി കോൺഗ്രസ് സെക്രട്ടറി പ്രൊഫസർ കെ ഗോപാലൻകുട്ടിയും കെ അബ്ദുൾ ഖാദർ രചിച്ച സ്മൃതി പഥങ്ങളിലൂടെ ഡോക്ടർ എം ജി എസ് നാരായണനും പ്രകാശനം ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് മട്ടന്നൂരിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ റോഡ് ഉപരോധിച്ചു മട്ടന്നൂർ മണ്ണൂർ റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു പ്രതിഷേധം മട്ടന്നൂർ മരുതായി മണ്ണൂർ റോഡ് പുനർനിർമ്മാണം ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കുക അശാസ്ത്രീയമായ നിർമ്മാണം അവസാനിപ്പിക്കുക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഭരണാധികാരികളുടെയും കരാറുകാരുടെയും അനാസ്ഥ അവസാനിപ്പിക്കുക തകർന്ന പൊറോറ റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ റോഡ് ഉപരോധിച്ചത് ഐ ബി പരിസരത്ത് നിന്ന് പ്രകടനവുമായി എത്തിയായിരുന്നു റോഡ് ഉപരോധം വി കുഞ്ഞിരാമൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി ആർ ഭാസ്കരൻ കെ വി ജയചന്ദ്രൻ എ കെ രാജേഷ് ഒ കെ പ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഉത്തര മലബാർ കർഷക പ്രക്ഷോഭം ഇരിട്ടി വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡന്റെ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ പ്രതിഷേധം ഇറവി വന്യമൃഗശല്യത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം വേണമെന്ന് കർഷകർ മാഹിയിൽ റേഷൻ കടകൾ നോക്കുകുത്തി പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം സർക്കാർ റേഷൻ വിതരണം നിർത്തിവെച്ചത് ദുരിതത്തിലായത് ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ കണ്ണൂർ വാരത്ത് വൻ തീപിടുത്തം വാരം കടവിലെ കടയുടെ ഗോഡൌൺ പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചു മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം തളിപ്പറമ്പിൽ ക്യാൻസർ രോഗി അടക്കമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ മർദ്ദിച്ച സംഭവം ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അടക്കം പത്ത് പേർക്കെതിരെ കേസ് കള്ളക്കേസ് എന്ന് ബി ജെ പി പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം